没有摄像机存在的真人秀到底有多真实。我就败在。你他妈娘们还娘们！视频中的场景出自综艺一年级。按照节目组要求，资深老戏骨们要带一群小鲜肉当上戏进修。为了能够更真实的记录他们的日常，节目组在学校安装了大量的隐形摄像头。果然，他们都露出了本性。在其中一期节目中，小鲜肉们因化妆造型屡次迟到，导致导师黄志忠当场发飙：“你干嘛来了？滚蛋！下课你来了，回去。”在我眼前消失，现在拽什么拽？按照规则，学员们应该在六月三十到达场地，而作为导师的黄志忠冒着大雨提前十五分钟来到教室，结果来到后只有女生全部到齐，一问才知道这些男生因为化妆才耽误了时间，就连女生都忍不住吐槽：他们用的化妆品比我们还要专业。是不是？是不是？是是,是,是超级专业。要知道，黄志忠为了这堂课，还专门请来了资深演员胡军，而胡老师早已到教室等候，却迟迟不见学员的身影。于是黄志忠一怒之下，让所有女生把他们的化妆品拿过来，把这帮家伙给我叫来，给我叫来，把他们所有的化妆品都给我拿来。听到老师要没收化妆品，简直比要了他们的命还难受。我的命！慢吞吞来到教室就算了，有些人嘴里还在不停的埋怨。然而等了半天，人还是没到齐。后来黄志忠实在忍无可忍，当场发飙：“你他妈娘们还娘们！”为了改掉他们迟到的毛病，直接当场损坏了所有化妆品。然而整个综艺中更是处处充满抓马，石头和同学们被学长抓住到偷懒，随后被安排去干活。老师为了打磨他们的脾气性子，要求学长都对他们进行嘲讽。然而童梦是一直保持他一点就炸的脾气，当场就怒了。二话没说，转头就直接离开，而学长也并没有阻拦他们。直到达到了节目效果，学长才解释到是老师安排的任务。彭梦实施这一群小鲜肉中流量最好的。当初导师让他们三人组成一组，完成一部作品，成绩垫底的学员会被淘汰。这边的葛优莹为了考试，愁容满面。那另一边的彭梦时和宋妍霏接到组员召回电话时，却为了谈恋爱而找各种借口。怎么跟他说？就说我们俩有更重要的事情。这个怎么会是更重要的事情、啊？这就是更重要的事情。得到两人约会回来，一直等待的葛优莹早已忍不住心中怒火。郑老师来上海约我吃饭啊，我都没有去，我跟他很久没有见面了。我就过来等你们排练了，你们说一句不排就不排了。你们昨天到底干嘛去了？你们是不是去看电影了？面对队友的质疑，童梦时直接来了一句：“我们在一起。”这句话直接将葛优莹的怒火逼到了最高点。本来是三人一同合作的作品，自己却被晾在了一边。想到自己忙了一下午写出来的剧本，他再也忍不住了。干什么呀？有干什么这么我呀？你叫我们早起来，我早起来排了，这么晚也写好了。你们俩都不在，他们刚刚问我十六个字去哪儿，我说我不知道。之后呢？宋妍霏或许是意识到了自己的错误，于是向童梦时提出了分手。但没想到，在考试期间，石头居然频频出错。作为组里唯一努力的人，葛优莹直接在现场暴走。我受不了了，受不了了！之后，宋妍霏也一直在一旁道歉。看到自责到大哭的宋妍霏，童梦时有暖心的上前安慰，而却把最应该委屈的葛优莹晾在一旁。明明是一场磨练演技的综艺，却让观众们看到了狗血恋综的剧情